जन्ने इच्छा तो जब जिक्र कर बिन तो इच्छा इच्छा अल्लाह मैं की वाला बोले अल्लाह महबबत और फेरी वाला अल्लाह महबबत और की वाला फेरी वाला साइड तस्वीर की वाला फेरी वाला अल्लाह हसर मदर कोई बिन तो इच्छा अल्लाह हसर मदर की कोई बिन कौन अ तारे देख सी साहित्य से भी बेस्ट है अल्लाह तारे देख सी साहित्य से भी बिक्री करे रास्ता दाढ़ा दाढ़ा जो दिया मैं पट्टा नस्तर मुड़े दाढ़ा दाढ़ा माइक के माइक के हम साहित्य से भी शिकायत हम जो दिया मैं पट्टा मैं पट्टा तुम मुद्र कोली जाए कोली जाए छोटे से भी रागुन थोड़ा इतना उम्मा � आखर बुझो नहीं, कबर और हाशर बुझो नहीं, ऐसे नहीं तुम्हीं फेसबुक के ठुके आ चो, ऐसे नहीं तुम्हीं टीशे आ चो, ऐसे नहीं तुम्हीं छोबी दिया चो, ऐसे नहीं तुम्हीं नाम प्रदाय आ चो, ऐसे नहीं तुम्हीं रास्ता रास्ता है घुटते बच्चो, तुम्हारे सामने आखर आत नहीं जब सब ने आखरा था चे, शेवर रास्ता था के किमने, जब सब ने आखरा था चे, शेवर फेसबुक के था के किमने, जब सब ने आखरा था चे, शेवर नोट मोता था के किमने। अल्लाह मेहरबान करे, अमादर के छाय तो जबी, उन्ना बिचना बना बर्ताव फी दर करे। अब अब बोलें छाय तो जबी एक नंबर की, पातोबार, दू समाज ग विप्लवी चेतन आज के 
আঠারোই নভেম্বর সতেরোই নভেম্বর দুই হাজার বিশ মার্কাজুল সোফা মাদ্রাসা সামনাচর ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই পবিত্র স্থায়ী মন্দিরে উপস্থিত হাজারা চলানায় প্রাণ শ্রদ্ধেয় মূলক দিয়েরা আল্লাহ তালার অগণিত অসংখ্য প্রশংসা যিনি দয়া করে মেহেরবানি করে আমাকে আপনাকে প্রাণী কেলিমের নিষ্পতে দাও তথা লিগের নিষ্পতে জিক্র ফিক্রের নিষ্পতে একত্রিত হয়ে কোরআনি কারিম থেকে কিছু কথা বলা শোনা তা ফিকাম করেছেন এই জন্য বলি আসরের পর থেকে মাগি পর থেকে আসার পর থেকে লম্বা বয়ান হয়েছে অল্প সময় আমি আপনাদের সামনে আমার কঠিত আয়াত কারিম আর তার জমাটুকু করবো ইনশাল্লাহ এই আয়াত কারিম আমাদের জানা শোনা আয়াত এই আয়াত কারিমের মধ্যে আল্লাহ তালা ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আ মানু দিয়ে শুরু করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আ মানু শব্দ অর্থ হলো হে ইমান ওয়ালারা বলেন আমার পীর মুর্শেদ হজরত মারা সুলতান আহমদ নানু পুরি রহমতুল্লাহ আরে বলতেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আ মানু দিয়ে আল্লাহ তালা যখন ডাক দেন তখন আমি যখন নামাজে শুনি তো আমি আমার দিলের কানকে খাড়া করে দেই আর আমি বলতে থাকি যে এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে কিছু বলবেন এক মা যদি তার মেয়েকে ডাক দেয় রাশেদা তো রাশেদা যেখানেই থাকুক কানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন বলে উঠে জি আম্মা দূরে কিন্তু সে বলে জি আম্মা আব্বা যদি ছেলেকে ডাক দেয় খালে ছেলে কানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে বলে উঠে জি আব্বা কিছু বলবেন আমার হজরত বলতেন যে আল্লাহ তারা যখন ইয়া ইউহাল্লাদিন আমানু বলে তখন আমাদেরও বলা উচিত জি আল্লাহ আপনি কিছু বলবেন যে আল্লাহ আপনি আমাকে কি বলবেন আমি তৈরি আছি আমরা জীবনে কতবার শুনছি আর কয়বার বলছি শুনছি তো হাজার বার বলি নাই জীবনে একবারও বরং সব কি বলেছে কি বলল কাকে ডেকেছে এটা কখনো চিন্তাও করি নাই ইয়া এই উহাল্লাদিন আমানু শব্দের অর্থই হলো আল্লাহ তালা আমাকে ডেকে বলছেন এই শুনো তুমি যদি ইমান ওয়ালা হও শুনো একটু কথা আছে শুনো কি হয় ইয়া হরফে নেদা আহ্বান সূচক অব্যয় হে ভাই ওই ভাই কি বলবে জি ভাইয়া ডাকছেন আমাকে কি বলবে বলেন জি ভাইয়া আমাকে ডাকছেন আপনি কিছু বলবেন তাহলে ইয়াহাল্লাদিন আমানু হে ইমান ওয়ালারা বলেন জি আল্লাহ কিছু বলবেন জি জি আল্লাহ আমাকে কিছু বলবেন আপনি যখন নামাজে দাঁড়ান আর হাফে সাহেব তেলাবাদ করতে থাকে তখন তো আমার কান খাড়া করে দেওয়া উচিত এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে কিছু বলবেন অর্থ কি হে ইমান ওয়ালারা শুনো হে ইমান ওয়ালারা শুনো আমি কি বলবো জি আল্লাহ জি কিছু বলবেন আমি যেন বললাম রবুল আলমিন কিছু বলবেন রবুল আলমিন বলেন হ্যাঁ বলবো শোনো 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 ও দুকুল্লাহিক্রম ক্যাথিরা তুমি না আমার দিকির বেশি বেশি করে করবা দুটোর সাথে আল্লাহ তালা ক্যাথিরা জুড়ে দিয়েছেন দুটোর সাথে একটা হলো বিক্রম ক্যাথিরা আর একটা হলো ফালিয়া বুকু ক্যাথিরা জিকিরের সাথে ক্যাথিরা আর কাঁদার সাথে ক্যাথিরা বলেন জিকিরের সাথে কি ক্যাথিরা আর কাঁদার সাথে কি ক্যাথিরা কথার সাথে কালিলা আর হাসার সাথে কালিলা আর জিকিরের সাথে ক্যাথিরা কাঁদার সাথে ক্যাথিরা 
কথা বলার সাথে বলে কথা বলবা অল্প হুঁশিয়ার হয়ে বলবা কারণ কথার সাথে ফেরেস্তা লাগানো আছে হুঁশিয়ার হয়ে বলবা আর ফালিয়ে তাকু কালিলা অল্প করে হাসবা কথা অল্প করে বলবা অল্প করে হাসবা জিকির বেশি করে করবা আর কাঁদা বেশি করে কাঁদবা বলেন জিকির বেশি করে করবা আর কাঁদা কটা জিনিস বেশি করা কি কি কাঁদা আর কি করা আল্লাহ বলেন জিকির বেশি বেশি করে করা বলেন আবার বলেন কাঁদা বেশি বেশি করে কাঁদা আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন হুজুর আমি যদি বেশি বেশি করে জিকির করতে অভ্যস্ত হই আমি যদি বেশি বেশি করে জিকির করি আমার রব কি দিবেন রফুল আলমিন বলেন হু আল্লাদি আলাইকুম কথা দিলাম তুমি যদি জিকির বেশি বেশি করে করো তোমার এখান থেকে জিকির যে পরিমাণ উঠবে তোমার নামে আর শাহাজিম থেকে রহমান এই পরিমাণ নামবে আমি না রহমত রহমতে তোমার জীবনকে ভরে দিব তুমি জিকির বেশি বেশি করে করবা আমি তোমার রহমত বেশি বেশি করে দিব আমি বললাম রবুল আলমিন আপনি যদি রহমত দেন তাহলে কি হয় রবুল আলমিন আপনি যদি রহমত দেন তাহলে কি হয় সৈয়দ আলু সির রহমতালে বলেন আল্লাহ তালা যাকে রহমত দান করেন তাকে পাঁচটা জিনিস নগদ দান করেন এক নাম্বার আর তাউফি গুলি তাতে আল্লাহ তালা যাকে রহমত দান করেন তাকে বেশি বেশি করে সমস্ত আবাদাত তৌফিক দান করে আল্লাহ তালা যাকে রহমত দান করেন তাকে একটা বাড়ির তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ তালা যাকে রহমত দান করেন তাকে একটা গাড়ি দিয়ে দেন বলে না আল্লাহ তালা যাকে রহমত দান করেন তাকে সম্পূর্ণ আবাদত ছুটতে দেয় না আল্লাহ তালা যাকে রহম করেন তার তাকে কি দেন প্রথম পুরস্কার কি দেন কোনো আবাদত ছুটতে দেয় না বলেন 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 কোনো আবাদত দুই নম্বরে তার দ্বারা কোনো গুণা হইতে দেয় না তাকে কোনো আবাদত ছুটতে দেয় না এবং তার দ্বারা কোনো গুণা হইতে দেয় না আল্লাহ তালা যাকে রহম করেন তার দ্বারা কোনো আবাদত ছুটে না আর তার দ্বারা কোনো গুণা হয় না আল্লাহ তালা যাকে রহম করেন তার দ্বারা জামাত ছুটে না আল্লাহ তালা যাকে রহম করেন বলেন তার জামাত ছুটে না জামাত ছুটে না কার আল্লাহ যাকে রহম করেন তার কি হয় না তার আর জামাত ছুটে না আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে আর জামাত ছুটতে দেয় না আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তাকে কোনো গুণা করতে দেয় না তাকে কোনো গুণা কি আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে গুণা করতে দেয় না বলেন কে রাগ করলে করেন কে আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসে তাকে বড় মোবাইল ধরতে দেয় না আল্লাহ যাকে রহম করেন বলেন তাকে বড় মোবাইল ধরতে দেয় না কি বলছি বলেন ভালোবাসতেন যে এই জন্য যেন আল্লাহ বললেন এই তাড়াতাড়ি জিবড়ি এদের মাকলা মালক এদেরকে মালক মো তাড়াতাড়ি উঠা 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 বড় মোবাইলের গজ বাইতে আছে এর আগে উঠা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তাকে গুনাহ করতে দেন না কি বলছি মুখস্থ করেন প্রথম পুরস্কার কি ছিল আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন কোনো আবাদত ছুটতে দেয় না বলেন আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন কোনো আবাদত ছুটতে দেয় না আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন কোনো গুণা আর আল্লাহ তালা যাকে যত অপছন্দ করেন তাকে তত কোনো আবাদত করতে দেয় না কোনো গুণা ছুটতে দেয় না আয় হা তারে কোনো আবাদত করতে দেয় না 
যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে কোনো আবাদত করতে দেয় না বলেন যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে কোনো আবাদত করতে দেয় না আর তার কোনো গুণা ছুটতে দেয় না তো কর তুই কর আরও কর গুণা আরও কর গুণা আরও কর গুণা আরও কর এই জন্য হজরত সিদ্দিকে আকবর এই উন্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে সিদ্দিকে আকবর আদি আল্লাহ তালানো সিদ্দিকে আকবরকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে কী পুরস্কার দিয়েছেন নিজে বলেন জান্নাতের সমস্ত আমাল আমি সিদ্দিকের জন্য সহজ করে দিয়েছি একদিন দসুলে করিম সাল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন মান আসবাহাল ইয়মা স ইমা আজকে কে রোজা রেখেছ হজরত সিদ্দিকে আকবর বললেন আমি আর রসুল্লাহ আমি আজকে রোজা রেখেছি আচ্ছা আজকে কে কোনো জানাজায় শরিক হয়েছ হয়তো সিদ্দিক আকবর বলেন জি ইয়ার আসলে আমি শরিক হয়েছি আচ্ছা আজকে কে রুগী দেখতে গিয়েছ হয়তো সিদ্দিক আকবর বললেন ইয়ার আসল আল্লাহ আমি আজকে রুগীও দেখেছি আচ্ছা আজকে কে কিছু না কিছু সদাখা করেছ হয়তো সিদ্দিক আকবর বলেন ইয়ার আসল আল্লাহ আমি আজকে সদাখাও করেছি সিদ্দিকের জন্য জান্নাতের সমস্ত আমাল কে সহজ করে দিয়েছি কি হয় তাহলে আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তার জন্য জান্নাতের রাস্তা কি করে দেন কটা গুণা করতে দিয়েছিলেন সিদ্দিকে জীবনে বলেন কটা গোলাম একদিন গোলামের কাছে কিছু খাবার ছিল হয়তো সিদ্দিক একবার খেজুর ছিল হয়তো সিদ্দিক একবার ক্ষুদার তার না অস্থির হয়ে গোলামকে বললেন তোমার কাছে খেজুর আছে আমাকে দুটো খেতে দাও সিদ্দিক একবার চাইলেন গোলাম খেজুর দিয়ে দিলেন একটা খেজুর মুখে দিয়ে দিলেন একটু পরেই গোলাম বললেন খেজুর আপনি জিজ্ঞেস করলেন না এই খেজুর কোথেকে আসছে জিজ্ঞেস করলেন না কী হয়েছে বলো আমি ইসলাম মুসলমান হওয়ার আগে কোনো এক জায়গায় আমি গিয়েছিলাম ওখানে কিছু ঝাড়ফুঁক করছিলাম কিছু ঝাড়ফুঁক করছিলাম আজকে ওই বাড়ির পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম ওই বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলতেছে ওই ঝাড়ফুঁকের বিনিময়ে তারা আজকে আমাকে কিছু খাবার দিয়েছে এই খাবার সেই খাবার হয়তো সিদ্দিক একবার মুখে আঙ্গুল ঢুকাই দিলেন গলদেশ থেকে ওই খাবার ভূমি করে বের করে ফেললেন বলল যে সাথীরা বললেন হজরত খিদার তারণে একটা খেজুরই তো গেছে এক লোকমাই তো গেছে কী হলো এমন বলতে স্যার আবু বকর কি হইতে কেমনে হইতে পারে রসুল তো বলছেন মান মান খুশিয়া বিল হারাম যেই গোষ্ঠ হারাম দিয়ে তৈরি হবে তার জন্য জাহান নাম হারাম আরে তার জন্য জান্নাত হারাম যেই গোস্ত জান হারাম দিয়ে তৈরি হবে তার জন্য জান্নাত হারাম আবু বকর যদি জান বেরও হয়ে যেত আবু বকর এই লোকমা বের করে ফেলো তাহলে আল্লাহ তালা কি পরিমাণ জান্নাতের আমাল সহজ করেছেন আর কি পরিমাণ জাহান নামের আমলকে কঠিন করছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন তার জন্য জান্নাতের সমস্ত আমালকে সহজ করে দেন আর আল্লাহ তালা যাকে যতটা অপছন্দ করেন তার জন্য জুয়া সহজ তার জন্য কতল সহজ তার জন্য হত্যা সহজ তার জন্য জেনা সহজ তার জন্য ব্যবিচার সহজ তার জন্য সমস্ত গুণা সহজ গুণা পানির মতো তার কাছে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে গুণা হিমালয়ের মতো কি হয় আমাদের কাছে গুণা কিসের মতো বলেন আমাদের কাছে গুণা তো হিমালয়ের মতো আর তাদের কাছে গুণা কি বলেন গুণা পানির মতো গুণা কেন পানির মতো হয়েছে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এই জন্য গুণা পানির মতো করে দিয়েছেন এদের সামনে গুণা কি বানায় দিচ্ছেন বলেন যাকে ইচ্ছা তাকে উঠায় নিতে পারে যাকে ইচ্ছা তাকে খুন করে দিতে পারে যাকে ইচ্ছা তাকে কি করতে পারে হ্যাঁ বঞ্চিত করে দিতে পারে যাকে ইচ্ছা তাকে মারতে পারে এর অর্থ কি এর অর্থ কি আল্লাহ তালা তাকে কি করেন পছন্দ করেন হ্যাঁ আল্লাহ তালা যাকে পছন্দ করেন তার জন্য জান্নাতের আমালকে কি করে দেন সহজ করে দেন আর আল্লাহ তালা জিকির বান্দা যখন বেশি করে তো আল্লাহ তালা তাকে রহম করে আর রহম করার অর্থ হইল আল্লাহ তালা সমস্ত নেক আমালের তৌফিক তাকে দিয়ে দেয় আর সমস্ত গুণা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেয় যেমন ধরেন এক শিল্পপতি বাবা তার ছয় বছরের মেয়ে আছে সে ছয় বছরের মেয়েটাকে অনেক ভালোবাসে এটাই স্বাভাবিক সে ছয় বছরের মেয়েটাকে কি না দেয় বলেন সব দেয় কি না বলেন সে সিঙ্গাপুর ঘুরতে গেছে ওই মেয়ের জন্য চুরি আনতে ভুলে না মেয়ের জন্য চেইন আনতে ভুলে না মেয়ের জন্য কানের তুল আনতে সে ভুলে না নুফুর আনতে ভুলে না জুতা আছে তো আরও তিন জোড়া আনে জামা আছে তো আরও ছয় জোড়া আনে আনে কি আনে না বলেন কিলিকা সে যে মেয়েকে ভালোবাসে এই জন্য 
আচ্ছা এই মেয়ে শীতের পান করে ঠান্ডা রাত দুটো বাজে ডাক দিয়ে বলল আবু আমি এখন আইসক্রিম খাবো দিবে দিবে কি করবে হ্যাঁ রাখো এত রাতে কিসে আইসক্রিম আবার যখন কান্না করবে একটা ঠল লাগাবে একটা থাপ্পড় দিবে হ্যাঁ মেয়ে রাখ এখন কিসে আইসক্রিম সিঙ্গাপুর গিয়ে কি কোনোটা আনতে ভুললো না শীতের পান করে ঠান্ডা রাত্রে দুইটা বাজে তাকে আইসক্রিম দিতে গেছে আর চট দিল কেন আল্লাহ তাকে ভালোবাসে আরে বাবা তাকে ভালোবাসে যেন ক্ষতি হয়ে না যায় যেন কি হয়ে না যায় বলেন ক্ষতি হয়ে না এই জন্যই ওলা মায় উম্পদকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে দশ তালা বারো তালা বাড়ি দিবে না দিলে ক্ষতি হবে এই জন্য দেয় না সব আনন্দ বলবেন না কেন দেয় না বলেন দিলে কি হবে বলেন দিলে ক্ষতি হবে যদি সব মুরবিদের দশ তলা বাড়ি থাকতো তো মসজিদে সভাপতি আর সেক্রেটারি এত রোচক রাঙ্গানি সত্ত্বেও ইমামতি করতো কেটা আর আগে তোর ইমামতির কথা বলতো আল্লাহ তালা কি পরিমাণে স্নান করছেন আমাদেরকে বাড়ি না দিয়ে সব আনন্দ বলবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি পরিমাণে স্নান করছেন বাড়ি না দিয়ে ঢাকা শহরে বাড়ি না দিয়ে আমাদেরকে স্নান করছেন কি না বলেন যদি ঢাকা শহরে বাড়ি আমরা কি করতাম যদি অ্যালার্ন করতো খবরদার মূর্তির ভিত্তি কিছু বলতে পারবেন না যদি অ্যালার্ন করতো হ্যাঁ খবরদার মূর্তির ভিত্তি কিছু বলতে পারবেন না তো কোথাও চাকরি করতাম না বুঝেন নাই কথা এখনটা বলি না কিলিকা বাড়ি নাই যে এটা রহম করছে আল্লাহ পাকা মাদুর করে সবাই আল্লাহ বলবেন আল্লাহ পাকা মাদুর করে রহম করছে রহম করছে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য মেম্বারে বসিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য মসজিদের ইমাম বানিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য মসজিদের মহাজিদ বানিয়েছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য জামাতে নামাজ পড়া তাও দিচ্ছেন কথা বুঝে আসতে বলেন আহ তো এখন আশেপাশে বড় বড় বাড়ি তো এদিকে কেমনি তাকাবেন মাঝে মাঝে উপর দিকে তাকাবেন যেন টুপি পড়ে যায় তো আল্লাহ তালা নিজে বলেন এই ওদের বাড়ির দিকে তাকাবা না আলমিন বলেন ওদের বাড়ির দিকে চোখ তুলেও তাকাবা না ওদের বাড়ির দিকে চোখ তুলেও তাকাবা না ওদের বাড়ির দিকে চোখ তুলেও তাকাবা না ওদের মার্কেটের দিকে চোখ তুলেও তাকাবা না বলে তোমার রব তোমার জন্য যেটা বরাদ্দ রেখেছেন জান্নাতে সেটা খাই এবং সেটা চিরস্থায়ী আবার শ্রেষ্ঠ সেটা একদিকে চিরস্থায়ী এটা একদিকে মাটির ওটা স্বর্ণের এটা ক্ষণস্থায়ী ওটা চিরস্থায়ী এটা দশ তলা বাড়ি এটা কি মাটির না স্বর্ণের এটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী আর জান্নাত চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী আল্লাহ তালা বলেন ওদের দিকে তাকাবাও না আমি তোমার জন্য যেটা রেখে দিয়েছি আমাদেরটা কি খাইর বলেন খাইর খাইর মানে কি না এটা থেকে উন্নত এটা থেকে কি এটা থেকে উত্তম এটা থেকে কি কত উত্তম এটা ওটা কত উত্তম এখানে কত দিন উত্তর দেন এখানে কত এখানে আল্লাহ রাখে যতদিন বলেন এখানে কতদিন ওখানে কতদিন আল্লাহ থাকে যতদিন এখানে কতদিন এখানে কতদিন দুনিয়াতে কতদিন আর জান্নাতে কতদিন রাখে আর তাকের মধ্যে পার্থক্য কত বছরের আল্লাহ বলেন আচ্ছা আল্লাহ রাখেন যতদিন আর আল্লাহ থাকেন যতদিন কবিতে মিলছে তো না আল্লাহ রাখেন যতদিন বলেন আর জান্নাতে আল্লাহ থাকেন যতদিন এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কত দূর হ্যাঁ কি ভাই 
অনেক কত দূরের নেমে আল্লাহ রাখেন যা যদি নিজের সীমা রাখা কত দূর হইতে পারে দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর দুশো বছর এখানে একশো বছরের কেউ আছেন এখানে একশো বছর কোনো মানুষ আছেন নব্বই বছরের কেউ আছেন তাইলে তা আপনি যদি নব্বই বছর হয় এখন তো কত এখন কত পঞ্চাশ আর কত বাকি আছে আটচল্লিশ এই বাবার বয়স এখন কত ষাট বাষট্টি নব্বই বাকি আর কয় বছর আছে তো যার নব্বই বছর বাসে আর কত বছর তিরিশ বছর একশো বছর বাসতে আর কত বছর চল্লিশ বছর পর তো যাওয়া লাগবে তাহলে আল্লাহ রাখেন মানে কত বছর আর এবার জান্নাতে আল্লাহ থাকেন মানে এই জান্নাতে কতদিন থাকবেন আল্লাহ যতদিন আছেন জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ এখান থেকে আর বের করবেন না তো কেন তোমার বিশ্বাস হয় না আমি না আগে বলছিলাম খালেদ আবাদা চির এখানে চিরদিন থাকবো তো বান্দা কইব আল্লাহ বাংলাদেশের একটা গান আছিল চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস মাঝে মাঝে সিডরে লইয়া যায় মাঝে মাঝে নদী ভেঙে যায় ভাঙে কি ভাঙে না চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস চিরদিন তোমার আকাশ তোমার যে চিরদিন বলছিল হ্যাঁও নাই যে কবিতাটা রচনা করছে হ্যাঁও তো নাই এখন এই কবিতা গাইয়া গায়ে আমার আগে সেরকম মানুষ আসেনি দুনিয়াতে বাংলাদেশে এরকম কবিতা এই কবিতাটা গাইয়া গায়ে আমার আগে সেরকম মানুষ দুনিয়াত নাই কি আশ্চর্য কথা চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাসি এই গান গাইয়ে গায়ে মারা গেছে এমন মানুষ দুনিয়াতে নাই তো চিরদিন কইল কি লেখা বলেন এবার বলেন বান্দা বলবে আল্লাহ আপনি চিরদিন মানে তো বেশি দিনও হইতে পারে যেহেতু বাংলাদেশের চিরদিন শুনছিলাম মানে বেশি দিন এখানে বাংলাদেশের চিরদিনের ব্যাখ্যা হলো বেশি দিন অনেক দিন এখানে চিরদিনের ব্যাখ্যা কি বলেন অনেক দিন বেশি দিন তো আল্লাহ এখানেও কি বেশি দিন পরে বের করে দিবেন আল্লাহ তালা বলবেন ফেরেস্তা মৌতকে ধরে নিয়ে আয় বকরির মতো করে খচ্চরের মতো সোয়া দে বকরির মতো সোয়া দে আর মৌতের মৌতকে জবে করে দে ও আমার বান্দা বুঝুক মৌতর মৌত হয়ে গেছে কি হয় বান্দা যেন এরপরেও এতমিনান হয় না বান্দা আল্লাহ তারপরেও তো ডর লাগে আসলে কয়েকদিন ডাকবেন আল্লাহ কথা দিলাম বন্ধু আমি যতদিন তুমি তারপরেও বান্দার বিশ্বাস হয় না বান্দা আল্লাহ আপনি কতদিন থাকবেন এটা একটু কয়ে দেন কি কয় বলেন আল্লাহ আপনি কতদিন থাকবেন এটা একটু বলে দেন আল্লাহ কয় কেন আমি তো আগেই বলছিলাম যাও কথা দিলাম তোমার পরে আর ইঞ্জ নাই তোমার পরে আর হায়া নাই তোমার পরে আর নেহায়া নাই তোমার পরে আর নাই নাই তোমার পরে কি নাই বলেন এই জান্নাতে কি নাই খেয়াল করেন জান্নাতে কি নাই জান্নাতে নাই শব্দ নাই আমাদের রবের কাছে কি নাই বলেন শুধু একটা শব্দ আছে সেটা হলো রবের কাছে একটা শব্দ নাই নাই শব্দ নাই বুঝেন নাই কথা বলা আমাদের নবীজি স্বয়ং হাজতে আনাসের মালিক বলেন যদি তাসাহুদের মধ্যে না থাকতো যদি তাসাহুদের কালেমায় তাসাহুদের মধ্যে না থাকতো লামা কলা রসুল জীবনে লা বলতেন না বুঝেন নাই কথা বলা এ লা মানে কি যদি তাসাহুদের মধ্যে লা না থাকতো আল্লাহ নবী জীবনে লা বলতেন না এই জন্য দেখবেন বড় বড় বিলবোর্ডে লেখা আছে তোমার বাচ্চাকে এই কি ইংরেজি ইংরেজি বিলবোর্ডে লেখা থাকে ইংরেজি ইংরেজি লেখা আছে আপনার বাচ্চাকে নো বলবেন না আরে টেল ইউর চিলড্রেন ইয়েস তোমার বাচ্চাকে ইয়েস বলো নো বলবা না বাচ্চাকে ইয়েস বলো 
বাচ্চাকে কি বলো কি বলবো না নো বলবো না বাচ্চাকে হ্যাঁ বলো বাচ্চাকে না বলবো না রসুল যদি কালে মায় তসাহুদ না থাকতো রসুল জীবনে না বলতেন না সাহাবি আসে ইয়া রসুল্লাহ আমি অভাবে কিছু দেন রাসুল কাছে নাই কিছু দিবেন কেমনে তো বলে যাও একটু পরে আসবা আমাদের তবলিকি সাথীরা কি বলে ভাই গাছতে গিয়ে হাড় উপরে রাখবা গাছতে গিয়ে কি শুরু রাখবা হার উপরে জি ভাই আসবেন তো ইনশাল্লাহ জি ইনশাল জি ওকে তারা হাড় উপরে রেখে আসবে সুন্দর পরিষ্কার যেন সে আল্লাহকে দেখে দেখে লাগে সে যেন কি আল্লাহ তালাকে দেখে দেখে লাগে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য হবে না এটা নবীদের শান এটা আমাদের ব্যাপারে হবে না তাহলে দ্বিতীয়ত কি হবে সে তার দিলে এতটা এতটা স্বচ্ছ হয় সে যখনই আবাদত করে যখনই চেষ্টা করে সে এভাবে করে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখেন বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখেন মুখস্থ করেন নিশ্চয়ই আমাকে দেখেন আবার বলেন আবার বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখছেন তাসাহুদের বৈঠকে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই মুসলমান মসজিদে এসেও নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখেন রাস্তায় গেলেও নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখেন বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখেন অবশ্যই আল্লাহ আমাকে দেখেন বলেন চোখ বন্ধ করে এই কথাটা তিনবার বলেন আমাকে দেখেন অবশ্যই আল্লাহ আমাকে দেখেন অবশ্যই আল্লাহ আমাকে দেখেন এই কথাটা বলছি তো মুখে বলছি লেকিন আসলে এই কথাটা কি এত সহজ বিষয় বলেন তো গত দশ দিনে কার কার নামাজের মধ্যে এই কথা একবার মনে হয়েছে বলেন এই তো দুজন পাওয়া গেছে মার্শাল তিনজন পাওয়া গেছে মার্শাল তার জামিন সাহেব বলে পূর্ণ বছরে আমার কোনোদিন মনে হয় নাই এখানে কয়েকজন পাওয়া গেছে মার্শাল আলহামদুলিল্লাহ বলেন সকালে বিকেলে দুপুরে রাতে যে কথা মনে করবে সে নিশ্চিত আল্লাহর বলি হয়ে গেল সে কি হয়ে গেল বলেন আল্লাহ তালা বলেন তুমি যে হালতে থাকো না কেন তুমি কোরআনে ক্যারিবে তেলাওয়াত করো না কেন তুমি যে কোনো আমলে করো না কেন আমি রকমুল আলমিন তোমার সাথে সাথে থাকি আমি তোমার সাথে থাকি বলেন আমি তোমার কি থাকি আমি তোমার সাথে থাকি আবার বলেন আমি তোমার কি আমি তোমার সাথে আছি তুমি যেখানেই থাকো বলেন আমি তোমার সাথে আছি বলেন বলেন আমি তোমার সাথে তুমি যেখানেই থাকো আমি তোমার সাথে আছি তুমি যেখানেই থাকো এই কথাগুলোকে যে তাসাকুর করবে যে কল্পনা করবে সে নিশ্চিত গুণা মুক্ত জিন্দগি নসিম হবে আল্লাহ আমাদেরকে থাক আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করেন এই জন্য মেরে ভাইও বেশি বেশি করে জিকির করা আপনি বলবেন শুধু কীভাবে সম্ভব বেশি কয়বারকে বেশি বলে কয়বারকে বেশি বলে চাই বলেন তো বেশি কয়বারকে বলে উত্তর দেন বেশি কতবারকে বলে বেশি এটা আমরে জফি বেশি এটা কি আমরে 
ইজাফি এটা সম্বন্ধীয় বিষয় একজনের কাছে একশো টাকা আছে আরেকজনের কাছে পাঁচ টাকা আছে তো নিশ্চয়ই একশো ওয়ালা বেশি এবার আরেকজনের কাছে পাঁচশো আছে এবার বেশি ওয়ালা কে আরেকজনের কাছে পাঁচ হাজার আছে এবার বেশি ওয়ালা কে আরেকজনের কাছে দশ হাজার আছে এবার বেশি ওয়ালা কে এবার বলেন তো বেশি জিকির কারণে ওয়ালা কে তাহলে হাসরের ময়দান ছাড়া বোঝা যাবে না বেশি কার নেওয়ালা কে হাসরের ময়দান ছাড়া বোঝা যাবে এই মজলিসে কে বেশি জিকির কার নেওয়ালা বোঝার কোনো সুযোগ আছে তবে একটা সহজ পদ্ধতি সহজ সিস্টেম আছে সিস্টেম হাজরত আব্দুল আব্বাস সলি আল্লাহ তালাম বলেন কোনো মানুষ যদি পাঁচ অত্ত নামাজের পরে তেত্রিশ বার সুলহান তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পরে হাজরত আব্দুল ইবন আব্বাস বলেন আমি আশাবাদী আল্লাহ তালা তাকে বেশি জিকির কারণে ওয়ালা বলে হাসরের ময়দানে তুল এই প্রেসক্রিপশানটা কেমন হলো বলেন এখানে কি ডিজিটাল ঘড়ি আছে নাই দশ দেন ঘড়ি দেন দশটা কি বাজে তেরো এই ঘড়িতে দশটা কত বাজে তেরো সব চোখ বন্ধ করেন এক নিঃশ্বাসে এক বা এক নিঃশ্বাসে সাহস হয়েছে কিনা বলেন মাত্র তিনটা মিনিট 
ফজরে দেন তিনটা মিনিট জোহরে দেন তিনটা মিনিট আসরে দেন তিনটা মিনিট মাগরিবে দেন তিনটা মিনিট এশায় দেন এভাবে হয়ে গেল পাঁচশত তসবি ফজরে ঘুমাবার সময় একশো বার দেন এভাবে হয়ে গেল ছয়শ তসবি আপনি জবানে বলবেন ছয়শো বার ফেরেস্তা তুলবে ছয় হাজার বার আচ্ছা এক মাসে যদি এক দিনে যদি ছয় হাজার বার হয় তো মাসে কত হবে আঠারো ডেলি ছয় হাজার মাসে কত এক লক্ষ আশি হাজার বার বছরে কত দশ বছরে কত তিরিশ বছরে কত চল্লিশ বছরে কত আশা তো করা যায় এই লোকটা আল্লাহর গলি হবে এই লোকটা জান্নাতে কাতিরা জিকরে কাতিরা যা কেরিদা আল্লাহ কাতিরা বেশি বেশি জিকির করনে ওয়ালা করে আল্লাহ তারা তাকে হাসরের মাধ্যমে তুলবে আজ থেকে পড়বো তো ইনশাআল্লাহ পড়বেন ইনশাআল্লাহ मौलवी বাস্তবতা কি না বলেন আজ থেকে করবো তো ইনশাল্লাহ আমলটা সহজ হয়ে গেছে কি বলেন সহজ না কঠিন কয় মিনিট ফজরে জোহরে আসরে মাগরিবে আয়সা ঘুমাবার সময় মোট কত কত হইল ছয়শ আল্লাহ তাও ফিক দান করে পারবো না ইনশাআল্লাহ এরপরে এরপরে কমপক্ষে প্রতিদিন একশো বার দিনে একশো বার রাতে এভাবে একশো বার ইনশাল্লাহ একশো বার দিনে একশো বার রাতে এভাবে যদি কেউ একশো বার দিনে করে একশো বার রাতে করে নবীজি বলেন प्रतिदिन <laughs> दुरुच्चरित जो बस कमपक्षे
واتوب الي استغفر الله واتوب الي استغفر الله واتوب الي এই সবগুলো আমরা কেন করি না বলেন আমরা তিন কারণে করি না জাহালতের কারণে করি না দলালতের কারণে করি না গাফলতের কারণে করি না ঠিক না ব্যাটিং করি জানি না এজন্য করি না অনেকে জানি তো মানি না এজন্য করি না অনেকে জানি লেকিন গাফলতের কারণে করি না নফসের কারণে করি না শয়তানের কারণে করি না পরিবেশের কারণে করি না বাস্তব না বাস্তব যদি এই কথাগুলো আমরা বারবার আপনাদেরকে বলতাম আপনারাও করতেন আমাদেরও করা হয়ে যেত এই জন্য আমার ভাই আপনাদের জন্য অল্প একটু কথা অল্প জিনিস দেখেন আত্মার পবিত্রতা কি কেন কিভাবে বলেন আত্মার পবিত্রতা এটা আল্লামা অলিপুরি দামত বারা কাতুম আল্লামা নুরুল ইসলাম অলিপুরি নাম শুনছেন আপনারা বলেন বইটার নাম কি বলেন আত্মার পবিত্রতা কি কেন কিভাবে এটা দেখেন তো এটার নাম কি তবাও এস্তের ফার তবাও এস্তের ফার এটা কি দেখেন তো জিকিরের পরিচয় বলেন ফজিলত মারফতের হাকিকত এটা কি দেখেন তো লাহাউলাহুল্লাহ ফজিলত এটা কি এটা হলো দুরু শরীফের ফজিলত আল্লাহ যদি তফিক দেয় কাউকে এই ছয়টা বই যদি আপনি পড়ে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কসমকে আশা করা যায় আল্লাহ তালা আপনার হৃদয়ের দুনিয়া আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে আবাদ করে আল্লাহর জাতের উপরে ভরসা করে বলা যায় আপনি যদি এই ছয়টা বই পড়তে পারেন আপনার জিকিরে মজা পাবেন নামাজে মজা পাবেন রোজায় মজা পাবেন রুকুতে মজা পাবেন ছেদাতে মজা পাবেন তাসাহুদে মজা পাবেন আমাদের কাছে বই অল্প আছে মাত্র চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশটা বই আছে যদি কেউ পারেন গাড়ি থেকে নিয়ে যাবেন আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করেন এরপরে আমাদের হাজমান হাবিব সাহেবের কাছে ওনার কাছ থেকে পরবর্তীতে সংগ্রহ করে নেবেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ এই ছয়টা তসবি সুবহান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার আল্লাহ আকবর একশো বার লাহ একশো বার দুরু শরীফ একশো বার ইস্তেফার একশো বার এটা হবে প্রত্যেকটা মুসলমান নর নারীর জীবনের উন্নার বিছানা বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কি বলছি বলেন কি বলছি বলেন বলেন কয়টা তসবি ছয় তসবি বলেন কয় তসবি আল্লাহ আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলী আল্লাহ হজরতের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দেন মহাসম্মেলনে বয়ান করতেন এই ছয় তসবি হেফাজতের বড় বড় মহাসম্মেলনে বয়ান করতেন তো ওই ছয় তসবি মসজিদে বয়ান করতেন ছয় তসবি মাদ্রাসায় বয়ান করতেন ছয় তসবি মহাসম্মেলনে বয়ান করতেন ছয় তসবি ছয় তসবির ফেরি করতে করতে কবরে চলে গেছে আমিও ইনশাল্লাহ ছয় তসবির ফেরিওয়ালা আমিও কি বলেন আপনারা আমরা একবার বলে দেন এটাও তসবির ফেরিওয়ালা বলেন এটা পীর ফেরিওয়ালা বলেন এটা তসবির ফেরিওয়ালা আল্লাহ আমাদের কত তসবির ফেরিওয়ালা বানায় দেন আল্লাহর মহাব্বতের ফেরিওয়ালা বানায় দেন ভাই বাহালুল বাহালুল এক বুজুর্গ ছিল একবার বাচ্চা হারুন রশিদের দরবারের সামনে দিয়া বাহালুল একটা বরফের টুকরা নিয়ে যাইতেছে বরফের টুকরা কি অ্যালার্ম করে ফেরিওয়ালা কি বলে দই 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 বলে কি বলে না মাস 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 বলে কি বলে না বাহালুল অ্যালার্ম শুরু করছে হে মানুষ শোনো 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 আমি একটা বস্তু বিক্রি করি আমি একটা বস্তু বিক্রি করি এটা কিনে কিনে আমার উপরে একটু রহম করো তবে বস্তুটা কি তুমি কিনলেও এটা শেষ হবে তুমি না কিনলেও শেষ হবে কি বলছি বলে আমি একটা জিনিস বিক্রি করি এটা কিন না একটু রহম করো তুমি যদি কিনো এটা শেষ হবে তুমি যদি না কিনো এটা শেষ হবে বুঝে না কথা তুমি কিনলেও কোনো এটা থাকতো না আর তুমি না কিনলেও কোনো এটা কি এটা কি জিনিস জানো বরফ বরফ কি জিনিস বরফ কিনলে থাকবে না না কিনলে থাকবে এটা কিনলেও থাকবে না এটা কিনলে আমার একটু রহম করো বাদশা বাচ্চাকে কিরে এটা কোন ফেরিও লাগে দেখতো কি বেছে দেখতো আজব ফেরিওয়ালা দেখতো কি বেছে রে এটা তো কিনলেও শেষ না কিনলেও শেষ তো দেখে যে বরফ 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 তো কে এটা দেখতো ফেরিওয়ালাটাকে কো ভালো লোতে এরই এটা সে এটাই করবে ঠিক আছে সে এটাই করবে অর্থ কি সে বুঝাতে চাইছে এ বাদশাহ শোনো তুমি তোমার বাদশাহিতে আছো তোমার হায়াত কিন্তু শেষ হচ্ছে আমি রাস্তায় আছি আমার হায়াতও কিন্তু শেষ হচ্ছে তুমি মসজিদে তোমার হায়াত কিন্তু শেষ হচ্ছে আর তুমি গানে তোমার হায়াত কিন্তু শেষ হচ্ছে 
তুমি বাজারে হায়াত কিন্তু শেষ হচ্ছে তুমি মসজিদে হায়াত কিন্তু শেষ হচ্ছে অতএব যে শেষ হওয়া শেষ হওয়া নয় ওই শেষ হওয়া ধরো আর যে শেষ হওয়া কি ওটা তো শেষ হওয়া এখানেও শেষ ওখানেও শেষ আর মসজিদে আছে শেষ হওয়া নয় বলকি চিরস্থায়ী জিন্দগির সূচনা কি ভাই এই জন্য এই ছয় দশ বিজিকি করবেন তো ইচ্ছা তাহলে আমি কি বলা বলেন আল্লাহর মোহাম্মদের ফেরি ওয়ালা আল্লাহর মোহাম্মদের কি ওয়ালা ফেরি ওয়ালা ছয় দশ বিল কি ওয়ালা ফেরি ওয়ালা আল্লাহ হাসর মাদের কইবেন তো হ্যাঁ হাসর মাদের কি কইবেন কম আল্লাহ তারে দেখছি ছয় দশ বি বেচতে তারে দেখছি ছয় দশ বি বেচতে আল্লাহ তারকে দেখছি ছয় দশ বি বিক্রি করে রাস্তা দাঁড়ায় দাঁড়ায় যদি আমি পারতাম রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাইকে মাইকে আমি ছয় দশ বি শিখাইতাম যদি আমি পারতাম আমি পারতাম তো উম্মতের কলি যায় কলি যায় ছয় দশ বিল আগুন ধরাইতাম উম্ম তোমার হাতে কাজ নাই দেখে তুমি ফেসবুকে আছো তুমি আল্লাহ তালাকে বুঝো নাই এই জন্য তুমি ফেসবুকে ঘন্টার পর ঘন্টা দিতে পারছো তুমি আল্লাহ তালাকে বুঝো নাই তুমি আখরাত বুঝো নাই আখরাত বুঝো নাই কবর আর হাসর বুঝো নাই এই জন্যই তুমি ফেসবুকে ঢুকে আছো এই জন্যই তুমি ডিসে আছো এই জন্যই তুমি ছবিতে আছো এই জন্যই তুমি নগ্নতায় আছো এই জন্যই তুমি রাস্তা রাস্তায় ঘুরতে পারছো তোমার সামনে আখরাত নাই যার সামনে আখরাত আছে সে আবার রাস্তায় থাকে কেমনে যার সামনে আখরাত আছে সে আবার ফেসবুকে থাকে কেমনে যার সামনে আখরাত আছে সে আবার নগ্নতায় থাকে কেমনে আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদেরকে ছয় দশ মিনিট অন্যা বিছানা বানাবার তাও ফি দান করে আবার বলেন ছয় দশ বি এক নম্বর কি কতবার দুই নাম্বার কতবার তিন নাম্বার কতবার চার নাম্বার কতবার পাঁচ নাম্বার যে কোনো একটা দুরুদ শরীফ কতবার ছয় নাম্বার করবো তিন সাত না নিজের জীবনের উপর রহম খান ব্যবসায়ী বন্ধুরা নিজের জীবনের উপর রহম খান চাকরিজীবী দোস্তরা নিজের জীবনের উপর রহম খাও যুবক নিজের জীবনের উপর রহম করো নিজের জীবনের উপর রহম করো আমার জিব্বা নড়বে জমিনে রব্বে আজিমের জিব্বা নড়বে আর শাহিমে আমার জিব্বা নড়বে এখানে রবের জিব্বা নড়বে আর শাহিমে আমার জিব্বা নড়বে আমার মতো করে রবের জিব্বা নড়বে রবের মতো করে কামাই আলী খুবই সানি তিনি যেমন তার নড়াও তেমন আমি যেমন আমার নড়া তেমন তিনি যেমন তার নড়া তেমন আমি ডাকবো এখানে রব ডাকবেন আর শাহিমে হাই মন্ত্রী সব যদি আপনার নাম ধরে ডাকে কেমন হয় যদি প্রধানমন্ত্রী আপনার নাম ধরে ডাকে কেমন হয় রব যদি আমার নাম ধরে ডাকে কেমন হয় তুমি আমার ডাকো আমি তোমার ডাকো আমার আবাদত দিয়ে তুমি আমার ডাকো আজ করো কুম্বি রহমতি আমার রহমত দিয়ে তোমাকে ঢেকে দিব আমাকে ভালোবেসে ভালোবেসে ডাকবা আজ করো কুম্বিল করবে যে যত ভালোবাসা দিয়ে ডাকবা আমি তোমাকে তার তাকে তত কর দিয়ে দিব নৈকট্য দিয়ে দিব আশা আশা আমাকে ডাকবা আজ করো কুম্বিল আমাল আমি তোমার সব আশা ভরে দিব এটা বলার সময় নিয়োগ করবা আল্লাহ আমার রিজিক দিয়ে দেন বাবুল আলমিন বলেন যাও কথা দিলাম রিজিক দিয়ে দিব তুমি আমার আশা আশা ডাকবা আল্লাহ আমার ব্যবসা বরকত দেন বাবুল আলমিন বলেন যাও ব্যবসা বরকত দিয়ে দিব বলবেন হুজুর কতবার খেলে বা পড়লে ব্যবসা বরকত হবে আমি বলি বন্ধু পর বরকত হওয়া পর্যন্ত পড়তে হবে এই কতবার পড়লে ব্যবসা বরকত হবে বরকত হওয়া পর্যন্ত
चादर दिए আমারে ভয়ে ভয়ে ডাকো না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাও ফিক দান করে ছত্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়বো ইনশাল্লাহ ফজর নামাজ ফজর নামাজ ইনশাল্লাহ ফজর নামাজ জামাতে পড়বো তো ইনশাল্লাহ হাত নামান হাত নামান রমজান মাসে রোজা রাখবো তো ইনশাল্লাহ করবো তো ইনশাল্লাহ চোখের গুণা কানের গুণা জবানের গুণা বলেন চোখের গুণা কানের গুণা জবানের গুণা হাতের গুণা পায়ের গুণা লজ্জাস্থানের গুণা জামাগের গুণা পেটের গুণা সব ছেড়ে দিব ইনশাল্লাহ কটা গুণা ছাড়বেন কটা কটা গুণা সব গুণা ছাড়বো তো ইনশাল্লাহ মোবাইলের গুণা মোবাইলের গুণা কারা কারা ছাড়বেন এই মসজিদ কিন্তু মসজিদ আর মসজিদ মসজিদ কিন্তু মোবাইলের গুণা ছাড়বো তো আল্লাহ তাফিক দাম আল্লাহ কবুল এই মুহূর্তে সাত মানে খুশির জোয়ার শুরু হয়ে গেছে জোয়ার এই মুহূর্তে ইবলিশ আটলান্টিক মহাশয়ের ওই পারে শুধু নিজের কপালে মাটি মারে হাই হাই গত ছয় বছর ধরে তিরিশ বছর ধরে যা করলাম এই হুজুরি তো আধা ঘন্টা সব সারাই দিল কি হয় আর গুণা করবো না ইনশাল এই ব্যাপারে আর কোনো কম্প্রোমাইজ নেই কোনো গুণা হবে না ইনশাল্লাহ চোখের গুণা হবে না আরে বলেন যাকে দেখা হারাম তার ছায়া দেখা হারাম ছবি দেখা হারাম ছায়া ছবি দেখা হারাম যাকে দেখা হারাম ছায়া দেখা হারাম ছবি দেখা হারাম ছায়া ছবি দেখা হারাম দেয়ালে বা কাগজে ছবি দেয়ালে বা কাগজে কি ছবি আর পানিতে পানিতে বা আয় না ছায়া আর মোবাইলে কম্পিউটারে ছায়া ছবি পার্থক্য বুঝে আসছে যাকে দেখা হারাম তার ছায়া দেখা হারাম তার ছবি দেখা হারাম তার ছায়া ছবি দেখা হারাম দেখবো না ইনশাল বিলবোর্ড দেখতাম না আরে বিলবোর্ড বলেন বিলবোর্ড দেখতাম না ছবির ফুসটা দেখতাম না নেত্রীর ফুসটা দেখতাম না ইনশাল্লাহ কয় না ইনশাল্লাহ মোবাইলে দেখতাম না ইনশাল্লাহ আল্লাহ জান্নাতের সামিয়া নয় আমাদের কাবার একত্রিত করে দেবে মহাপত করবেন তো ইনশাল্লাহ মাদ্রাসার তিন জিনিসের নাম মুসলমানদের দোয়া মুসলমানদের মাল মুসলমানদের সন্তান বলেন কয় জিনিস কি কি দোয়া মাল সন্তান বলেন ربنا عذاب النار الله مهرباني كل ما أفكر دل الله مهرباني كل ما أفكر دل الله قد أمت كيف بما أفكر دل الله قد أبيتي بي المسلمان كيف بما أفكر دل الله بغلاديش كيف حفاظت كرن الله مرسيد الشهر كي مرتيت كي حفاظت كرن الله مرسيد الشهر كي مرتيت كي حفاظت كرن الله مرسيد الشهر كي مرتيت كي حفاظت كرن الله قد أمت مستبا كيف حفاظت كرن الله فرانسر جيش مستبا আল্লাহ যারা রসুলের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাদের নবীদের বিরুদ্ধে যারা ব্যঙ্গচিত্র করেছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দেন 
ہدایت قسمت نہ تک لے دیتے کہ دنیا کے پاک کھلے دن مولا اللہ اے مسجد کے اپنے قبول فرمان اے مادرسل کے اپنے قبول فرمان آج کے جرہ بولے چین جرہ شنے چین آمد شکل کے اپنے غلی بنائے دن اللہ ذکر میں تو جیبہ دیئے دن فکر میں تو دل دیئے دن قدر میں تو جوہ دیئے دن اپنے محبت میں تو دل دیئے دن وصل اللہ تعالی علی النبی الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحب الرحم धाका महफिल सुस्थ समाज गड़ार विप्लवी चेतन